हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय इंस्पाइन ट्यूटोरियल्स आर टू डेज टॉपिक इज फेदर्स फेदर्स जो टॉपिक है वो डेरिवेटिव्स ऑफ इंटेग्यूमेंट में आता है वी हैव ऑलरेडी डन इंट्रोडक्शन डेफिनेशन फंक्शंस ऑफ इंटेग्यूमेंट जनरल स्ट्रक्चर ऑफ इंटेग्यूमेंट एंड देन वी स्टार्टेड विद डेरीवेटिव ऑफ इंटेग्यूमेंट इन विच वी ऑलरेडी कंप्लीटेड मेनी टॉपिक्स अंडर द एपिडर्मल डेरीवेटिव देन वी वेंट थ्रू द डर्मल डेरीवेटिव एंड एट लास्ट वी आर विद द टू टॉपिक्स यर टूडे वी आर स्टार्टिंग विद द फेदर्स एंड देन लास्ट टॉपिक विच विल बी रिमेनिंग हेयर्स सो हम लोग आज स्टार्ट कर देते हैं फेदर्स टॉपिक के साथ उसके बाद हमारा जो मेनली टॉपिक बचता है वो सो so, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फेदर्स के साथ फेदर्स आर ओनली फाउंड इन बर्ड्स इन द एनिमल किंगडम पूरे एनिमल किंगडम में सिर्फ बर्ड्स के अंदर ही फेदर्स पाए जाते हैं ये ड्राई डेड और कॉर्निफाइड स्ट्रक्चर्स होते हैं स्ट्रेटम कॉर्नियम के ये स्ट्रक्चर्स बहुत ही ज़्यादा लाइट होते हैं हल्के वेट के होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं बट और फ्लेक्सिबल होते हैं और वाटर प्रूफ भी होते हैं वाटर प्रूफ इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर बर्ड्स गीली हो जाए तो ऐसे तो वो फ्लाई नहीं कर सकेंगी तो उनको वाटर प्रूफ बनाना ऊपर से उनको एयर के अंदर फ्लाई करना है तो लाइट चीज़ होनी चाहिए क्योंकि एयर के जो एडेप्टेशन होने चाहिए वो सभी चीज़ों के अंदर फेदर्स भी आते हैं स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए क्योंकि ये बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं फिर उसके बाद वेरियस टाइप ऑफ पिगमेंट जो होते हैं वो पाए जाते हैं इन फेदर्स के अंदर जो कि अरेंज रहते हैं उनके अंदर इन इन अ डिफरेंट वे ड्यू टू विच द फेदर्स आर विविडली कलर्ड हर तरह की बर्ड के जो फेदर्स हो सकते हैं उसमें अलग अलग तरह के पिगमेंट्स प्रेजेंट हो सकते हैं जिसकी वजह से उसके फेदर्स कलरफुल नजर आते हैं किसी बर्ड में पिंक हो सकते हैं पिंक तो थोड़ा सा आ, कहना चाहिए आउटवर्ड हो जाएगा ब्लू हो सकते हैं ब्राउन हो सकते हैं ब्लैक हो सकते हैं तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है वो उसके पिगमेंट्स पर डिपेंड करता है कि किस तरह के कलर पिगमेंट्स उसके फेदर्स में प्रेजेंट है दे मेनली स्ट्रीम लाइन एंड प्रोटेक्ट द बॉडी मेन काम क्या होता है फेदर्स का बॉडी को स्ट्रीम शेप देना स्ट्रीम का मतलब होता है कि जैसे फिशेज की बॉडी होती है स्ट्रीम जिससे कि वो मूवमेंट ईजिली कर सके जो भी ऑर्गेनिज्म है तो बॉडी को स्ट्रीम फैशन में डिज़ाइन करने का काम भी कई हद तक फेदर्स के पास होता है बॉडी को प्रोटेक्ट भी करते हैं और ये एक ब्रॉड तरह का सरफेस बनाते हैं जिससे विंग्स बनते हैं और उसके बाद टेल बनाते हैं अच्छा एक बात का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कुछ बच्चे समझते हैं कि द फेदर्स आर द सेम थिंग एज दी विंग्स बच्चे समझते हैं कि फेदर्स ही विंग्स होता है लेकिन ऐसा नहीं होता फेदर्स एक सिंगल पंख को कहेंगे और वो सारे पंख जुड़ विंग्स को बनाते हैं तो ये वाली चीज़ होती है और ये जो फेदर्स होते हैं ये फ्लाइंग के अंदर हेल्पफुल होते हैं इनका जो डेवलपमेंट होता है वो भी स्केल्स की तरह होता है जैसे फिशेज के अंदर स्केल्स का डेवलपमेंट होता है ठीक उसी तरह से यहाँ पर फेदर्स का डेवलपमेंट होता है और ये भी मोल्ड करते हैं रिप्लेस होते हैं एनुअली इनमें भी शेडिंग देखने को मिलती है तो नए पंख एक पुराने पंख झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पंख आते हैं और ये एनुअली होता है यानी साल पूरे साल में होता ही है ये तो ये प्रोसेस ही थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन था फेदर्स का अब बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फेदर की किसी भी कॉन्ट्रो फेदर को आप देखेंगे जो कि बॉडी को कवर करते हैं कॉन्ट्रो फेदर्स आर द फेदर्स विच कवर द बॉडी और फ्लाइट फेदर्स ऐसे फेदर्स होते हैं जो कि टेल पर भी रह सकते हैं तो ये दोनों ही फेदर्स कॉन्ट्रो फेदर जो होंगे या फिर फ्लाइट फेदर आप कह सकते हो ये रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल फेदर को एक टिपिकल फेदर किस तरह का होना चाहिए नॉर्मल जो कहना चाहिए फेदर कैसा होना चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए इन्हीं फेदर्स का यूज़ हम कर सकते हैं टिपिकल फेदर इज अ इलांगेटेड स्ट्रक्चर कंटेनिंग अ सेंट्रल एक्सिस और मेन स्टेम और स्केपस एंड अ एक्सपांडेड डिस्टल पार्ट कॉल वेगजिलम और वेन जो टिपिकल फ्लाइट फेदर होता है वो एक तरह का इलांगेटेड स्ट्रक्चर होता है थोड़ा सा लंबा टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में आपको पता है फेदर्स कुछ इस तरह से होते हैं लीफ की तरह ड्रॉ करते हैं तो बीच में क्या होगा ये ड्रॉ थोड़ा अच्छे से प्रॉपर वे में नहीं हो पाया है तो मान लीजिए फेदर ड्रॉ कर रहे हैं हम अब बीच में फेदर के आपने देखा होगा एक सेंट्रल एक्सिस होती है उसको मेन स्टेम भी कहा जाता है और स्केपस कहा जाता है और इसके आसपास ये जो एक्सपांडेड पोर्शन होता है एक्सपांडेड डिस्टल पार्ट होता है उसको वेगजिलम और वेन कहते हैं आगे जाकर आप देखेंगे कि एक पार्ट इसमें थोड़ा बड़ा होता है और एक साइड इसमें थोड़ा छोटा होता है तो मैं आगे उसको और एक्सप्लेन करूँगी अब बात आती है एक्सिस की एक्सिस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स दो तरह के एक्सिस हो सकते हैं दो पार्ट्स में डिवाइडेड हो सकती है जो सेंट्रल एक्सिस थी एक होती है लोअर प्रोक्सिमल पार्ट जिसको कैलेमस या फिर क्विल कहते हैं जो निचला हिस्सा होता है इस एक्सिस का उसको क्या कहेंगे कैलेमस कहेंगे या फिर क्विल उसका दूसरा नाम है सी क्यू याद करेंगे आप और जो अपर डिस्टल पार्ट होता है ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको रेचीज या फिर शाफ्ट कहते हैं तो आर एस ऊपर के साइड और नीचे
तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और इसका जो बेस होता है वो इंसर्टेड होता है एक तरह के पिट में या फिर एपिडर्मल फॉलिकल में फ्रॉम विच मसल फाइबर्स पास टू द फेदर जहाँ से मसल फाइबर्स फेदर्स तक पहुँचते हैं फॉर फैसिलिटेटिंग मूवमेंट टू द फेदर जिससे कि फेदर को वो ऐसा फैसिलेट कर सके उसकी हेल्प कर सके जिससे कि फेदर प्रॉपरली मूवमेंट शो कर सकता है तो कैलेमस और कोयल में सबसे पहले कैलेमस की बात ही हो रही है एक ही चीज़ है कैलेमस और कोयल आप जो भी कहें कैलेमस एक तरह का हॉलो ट्यूबुलर सेमी ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होता है जिसका बेस इंसर्टेड होता है एपिडर्मल फॉलिकल में और उसी एपिडर्मल फॉलिकल से कुछ मसल फाइबर्स निकलते हैं जो कि फेदर तक पहुंचते हैं और वो फेदर को हेल्प करते हैं मूवमेंट के अंदर ये नॉर्मल हमने शब्दों में कहा अब आगे समझते हैं यहाँ पर क्या होता है एक माइन्यूट ओपनिंग रहती है माइन्यूट ओपनिंग इज फाउंड एट द लोअर एंड ऑफ क्विल कि जो क्विल आप देख रहे हैं यहाँ पर एल होना चाहिए था तो ये जो क्विल आप देख रहे हैं इसके लोअर एंड में इसके भी लोअर एंड में अगर आप देखोगे तो छोटी सी ओपनिंग होती है माइन्यूट छोटी सी एक ओपनिंग होती है जिसको इन्फीरियर अम्बिलिकस कहा जाता है माइंड दी वर्ड हेयर इसको क्या कह रहे हैं हम हम इसको कह रहे हैं इन्फीरियर अम्बिलिकस और इन साइड दी इन्फीरियर अम्बिलिकस देर इज अ स्मॉल कोनिकल न्यूट्रेटिव पेपिला ऑफ द डर मिस कॉल्ड फेदर पेपिला और यहाँ वो क्या रहा है इसी इन्फीरियर अमरीका के अंदर एक स्मॉल कोनिकल न्यूट्रेटिव पेपिला होता है जिसको आप क्या कर, कहते हैं उसको जो डर्मिस का पार्ट होता है वहीं का पेपिला वो रहता है उसको कहते हैं फेदर पेपिला और वहाँ से इस पेपिला के थ्रू क्या होता है थ्रू विच ब्लड वेसल्स एंटर टू सप्लाई न्यूट्रिय एंड पिगमेंट्स टू द डेवलपिंग फेदर तो इसी पेपिले के थ्रू जो ब्लड वेसल्स होती हैं या न्यूट्रियट्स होते हैं वो इसके फेदर्स तक पहुँचते हैं और फेदर के अंदर पिगमेंट यानी कलर देने का काम इसी तरह से होता है फेदर को न्यूट्रियट्स प्रोवाइड करने का काम भी इसी तरह से होता है तो ये जो छोटा सा इन्फीरियर अम्बिकस था उसके अंदर जो न्यूट्रेटिव पेपिला था जो कि कोनिकल शेप में था और वो डर्मिस का पार्ट था वो इतने सारे काम करता है वो छोटा सा पेपिला अब आगे देखते हैं एट द जंक्शन ऑफ क्विल एंड रे चीज ऑन द वेंट्रल सरफेस देर इज अ सेकेंड माइन न्यूट अपर्चर कॉल्ड सुपीरियर अम्बलिकस अब बात आती है कि वो जो क्विल वाला पार्ट है और जो रे चीज वाला पार्ट है इसके जंक्शन पे जहाँ ये दोनों पॉइंट्स मिलते हैं इनके बीच में भी एक तरह का अपर्चर पाया जाता है जिसको हम सेकेंड माइन न्यूट अपर्चर कह सकते हैं और ये जो सेकेंड माइन न्यूट अपर्चर है इसका नाम होता है सुपीरियर अम्बलिकस ऊपर वाला था इन्फीरियर अम्बलिकस अब जो है वो है सुपीरियर अम्बलिकस और एक स्मॉल टफ्ट of soft feathers called after shaft or hyporegies is found attached near the superior umbilicus which cover it और इसके पास एक छोटा सा tuft भी पाया जाता है मैं अभी diagram जब show करूँगी तो सब चीज़ clear होगी आपको तो ये एक छोटा सा uh, typical feather के बारे में हमने देखा picture of a typical flight feather ventral view उसका ventral view हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा zoom करेंगे ताकि आपको uh, clearly नजर आए यहाँ पर नीचे ही देखेंगे तो inferior umbilicus दिख रहा होगा छोटा सा वाला opening यहीं से pigments और nutrients अंदर आते हैं conical uh, conical papilla भी वहीं होता है dry dermal pulp है फिर उसके बाद quill और calamus इसी को कहा जा रहा है अब जहाँ पर quill और जो ऊपर वाला हिस्सा था यानी कि जो रेची था उसका जहाँ जंक्शन होता है तो वहाँ एक और माइन्यूट अपर्चर होता है जिसको सुपीरियर अम्बलिकस कहते हैं उस सुपीरियर अम्बली के पास अम्बलिकस के पास एक टफ टॉप हेयर एक कहना चाहिए पूरा कहना चाहिए जो हेयर होते हैं उनका छोटा सा एक कहना चाहिए ब्रांचिंग वे में टफ नज़र आ रहा होगा आपको ये जो छोटे छोटे ऐसे बन रहे हैं इसको हाइपोरेची या फिर आफ्टर शाफ्ट कहते हैं और ऊपर वाला अम्बिलिकल ग्रूव है आउटर वेब और वेन आप देख सकते हो हाँ अभी डायग्राम पे फोकस करिए अभी से कि एक हिस्सा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है इस पंख में और इधर वाला हिस्सा थोड़ा ज़्यादा छोटा है तो ये डिफरेंस अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी इनर वेब और वेन और इसको ऊपर वाले हिस्से को रेचीज या फिर शाफ्ट कहते हैं तो ये सारे जो कहना चाहिए आपके लिए ज़रूरी थे वो हमने पॉइंट्स यहाँ पर मैंशन किए अब नेक्स्ट देखते हैं अब बात करते हैं रेचीज की रेचीज और दी शाफ्ट कंस्टिट्यूट्स दी लॉन्जिट्यूटनल एक्सिस ऑफ दी वेन वेन की लॉन्जिट्यूटनल एक्सिस जो है उसको रेचीज ही बनाते हैं ये सॉलिड होता है ओपेक होता है कॉन्ड्रेंगुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि पिथ सेल से भरा होता है ऑन द इनर साइड ऑफ दी रेचीज देर इज अ लॉन्ग ग्रूव विच इज कॉल्ड अम्बलिकल ग्रूव इसमें एक लंबी ग्रूव भी पाई जाती है जिसको अम्बलिकल ग्रूव कहते हैं अभी डायग्राम में आपने देखा ही था ये सब कुछ नेक्स्ट फाइनली वेन की बात आती है वेन द एक्सपांडेड मेमरेनस पार्ट ऑफ द फेदर इज कॉल्ड वेन और वेगजिलम वो जो हिस्सा होता है उसको वेन कहते हैं या फिर वेगजिलम कहते हैं ये डिवाइडेड होता है रेचीज के थ्रू और ये दो अनइक्वल लेटरल हाफ में डिवाइडेड होता है द सेम पॉइंट जो हम अभी इतनी देर से बोल रहे थे कि वो दो डिवाइड्स जो डिवीजन जो रहते हैं एक थोड़ा बड़ा होता है और दूसरा वाला थोड़ा छोटा होता है तो वो अनइक्वल में डिवाइडेड रहता है इसमें जो डिस्टल एंड रहता है वो ज़्यादा नैरोअर होता है देन दी प्रोक्सिमल एंड 
Each half portion of the vein consists of a series of parallel and densely placed delicate thread like structures called barbs or remi. और दोनों ही half portion को आप देखेंगे vein के तो उसमें series पाई जाती है जिसमें parallel और densely placed मतलब पास पास रखी हुई चीजें और एक दूसरे के parallel रखी हुई चीजें पाई जाती है delicate thread like structures होते हैं वो उनको कहते हैं barbs और remi. ये जो barbs होते हैं ये arise करते हैं obliquely from the no lateral sides of the rachis ये कहाँ से आते हैं जो no lateral sides होते हैं rachis के कहीं से भी जो sides नहीं होंगे वहाँ से आते हैं and their size gradually decreases towards both the ends of the rachis दोनों side की तरफ जाते जाते इनका size भी decrease करने लगता है from both the sides of the barb numerous extremely delicate oblique filamentous processes are given out और साथ में इसके साथ जो इतने सारे जो चीजें लिखी हैं numerous extremely delicate oblique filamentous processes निकलती हैं ये जो processes होती हैं उनको radii या फिर barbules कहा जाता है तो barbs के आसपास से जो processes निकल रही हैं छोटी छोटी वो क्या है वो radii है या फिर barbules है barbules again दो तरह के होते हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए पहले होते हैं distal barbules जो कि directed होते हैं towards the tip of the feather जो ऊपर वाला हिस्सा है फेदर का वहाँ पर डायरेक्टेड होते हैं और दूसरे होते हैं प्रोक्सिमल बार्ब्यूल्स और वो किस तरफ डायरेक्टेड रहते हैं वो डायरेक्टेड रहते हैं टुवर्ड्स दी बेस ऑफ दी फेदर तो नीचे वाले हिस्से की तरफ डायरेक्टेड होते हैं तो बार्ब्यूल्स दो तरह के थे डिस्टल एंड प्रोक्सिमल डिस्टल टिप की तरफ प्रोक्सिमल बेस की तरफ लोअर एज ऑफ दी डिस्टल बार्ब्यूल्स हैज माइन्यूट होटलेट्स कॉल्ड हेम्यूलाई और बार्बिसल्स अब जो लोअर एज होते हैं डिस्टल बार्ब्यूल्स के उसमें छोटे छोटे हुकलेट्स पाए जाते हैं उन हुकलेट्स को कहते हैं हेम्यूलाई या फिर बार्बिसल्स और वहीं जो अपर एज होती है ऑफ द प्रोक्सिमल बार्ब्यूल्स ऊपर वाले साइड पे जो प्रोक्सिमल बार्ब्यूल्स के जो ऊपर का साइड होगा अपर एज जो होगी वो डीपली कर्वड होती है फॉर्मिंग अ ग्रूव एंड फ्लेंच यहाँ पर कर्वड वर्ड होना चाहिए था तो वो एक ग्रूव बना लेती है और एक फ्लेंच को वहाँ पर फॉर्म करती है ड्यू टू देयर ऑब्लिक डिस्पोजिशन द बार्ब्यूल्स ऑफ द एडजस्टेंट बार्ब्स Overlap and hooklets of the distal barbules get interlocked with the curved, curved edges or flanges of the proximal barbules. तो क्या हो रहा है यहाँ पर एक जो oblique dis, uh, oblique यहाँ पर disposition है दोनों जगह ऊपर तो जो barbules adjacent barbs के होंगे यानी कि ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों barbules जो होंगे वो आपस में overlap करते हैं और उनके hooklets भी overlap करते हैं जिसमें distal barbules के भी आ जाते हैं और proximal barbules के भी आ जाते हैं तो एक तरह का वहाँ पर कर्लिंग एजेस की तरफ एक इंटरलॉक देखने को मिलता है टू टू सच टाइप ऑफ इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट ऑल दी बार्ब्स एंड बार्ब्यूल्स आर लूजली हेल्ड टुगेदर और इसी तरह के इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट की वजह से बार्ब्स और बार्ब्यूल्स जो होते हैं वो लूजली साथ में आ जाते हैं एंड प्रोवाइड अ फ्लेक्सीबल फॉर्म वाइड फ्लैट एंड कंटिन्यूस सरफेस टू द वेन विच बिकम केपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग दी एयर ड्यूरिंग फ्लाइट तो इसी वजह से वेन को मूवमेंट मिलती है हवा के अंदर कि वो नॉर्मल वे में वहाँ पर फ्लाइट के दौरान स्ट्राइक कर सकती है तो ये जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह से होता है हम इसको देखते हैं अ पोर्शन ऑफ वेन मैग्नीफाइड टू शो इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म कुछ इस तरह से इसका इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होता है यहाँ पर सबसे पहले अम्बलिकल ग्रूव शोन है यहाँ ग्रूव है फ्लेंज है प्रोक्सिमल बार्ब्यूल है बार्ब है यहाँ पर डिस्टल बार्ब्यूल है हुकलेट्स और बार्बी सेल्स प्रोक्सिमल बार्ब्यूल बार्ब है यहाँ पर और यहाँ पर रेचीज है तो ये इसका डायग्राम कुछ इस तरह से यहाँ पर देखने को मिलता है अब जो फ्लाइटलेस वर्ड्स होती हैं जैसे कि ऑस्ट्रिचेज और कीवीज इनके अंदर इस तरह का इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट नहीं पाया जाता है तो इनके जो आफ्टर शाफ्ट रहते हैं उनके अंदर बार्बी सेल्स भी नहीं होते सो so, ये वाली चीज़ है कि अगर कोई क्वेश्चन करे कि जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं जैसे ऑस्ट्रिचेज एंड कीवीज तो उनके अंदर कोई इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट नहीं होता है और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि उनके जो आफ्टर शेफ्ट होते हैं उनके अंदर बार्बी सेल्स भी नहीं होते सो so, ये एक पॉइंट था फेदर्स में सेकंड चीज़ आ जाती है काइंड्स ऑफ फेदर्स के बारे में फेदर्स जो होते हैं बर्ड्स में वो कुछ इस तरह से होते हैं पहले यहाँ पर हो जाते हैं क्विल्स और फ्लाइट फेदर्स सबसे पहले तो क्विल्स और फ्लाइट फेदर्स हैं ये टिपिकल फ्लाइट फेदर या क्विल जो रहता है ये कंपेरेटिवली रिजिड शाफ्ट का बना होता है और इसके जो बार्ब्यूल्स होते हैं उनके अंदर इंटरलॉकिंग अरेंजमेंट देखने को मिलती है क्विल फेदर जो होते हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया जा सकता है फॉलोइंग टाइप्स के अंदर जिसमें सबसे पहले आ जाते हैं रेमिजेस रेमिजेस भी फ्लाइट फेदर्स होते हैं ऑफ द विंग्स जिसको पीनियंस कहते हैं रेमिजेस या फिर विंग क्विल्स भी कह सकते हैं जो इनर और पोस्टीरियर हाफ होता है वेन का ऑफ दीज विंग्स इज स्लाइटली ब्रॉडर देन दी आउटर और एंटीरियर हाफ अगर आप इसके जो इनर और पोस्टीरियर हाफ देखेंगे इसके वेन को 
इन विंग्स के अंदर तो वो स्लाइटली ब्रॉडर होता है थोड़ा सा मोटे मोटे ही की तरफ होता है और जो आउटर और एंटीरियर हाफ होता है वो थोड़ा सा पतला होता है तो ये रेमिजेस की बात होगी नेक्स्ट जो है उसमें आ जाते हैं रेक्ट्राइसिस फ्यू लॉन्ग फेदर्स आर अरेंज इन अ सेमी सर्कल और फैन लाइक मैनर ऑन द टेल टेल पर अगर आप देखेंगे तो फैन लाइक मैनर में जो कहना चाहिए फेदर्स होते हैं वो जुड़े होते हैं तो ये जो टेल लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है दीज आर कॉल्ड रेक्ट्राइसिस और टेल क्विल्स तो ये रेक्ट्राइसिस या फिर टेल क्विल्स कहलाते हैं द टू हाफ ऑफ द वेन द टू हाफ ऑफ द वेन सच विंग्स आर ऑलमोस्ट इक्वल इन साइज दो हाफ जो होते हैं वेन के वो ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं साइज के अंदर दिस दीज विंग्स हेल्प दी बर्ड इन चेंजिंग द डायरेक्शन ड्यूरिंग फ्लाइट और बर्ड को जब फ्लाइट के दौरान अपनी डायरेक्शन चेंज करनी होती है तो यही विंग्स उसकी हेल्प करते हैं तो ये वाली बात थी तो ये जो पॉइंट्स हमने देखे ये भी रेक्ट्राइसिस के लिए हैं रेक्ट्राइसिस में जो वेन के हाफ्स होते हैं वो दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज़ के होते हैं बर्ड्स को हेल्प करते हैं फ्लाइट के टाइम पे डायरेक्शन चेंज करने में अब आता थी कवर्ड्स की या फिर कोवर्ड्स भी आप कह सकते हैं दो क्विल फेदर्स विच कवर द बेसल पोर्शन ऑफ विंग क्विल्स एंड टेल टेल और जो कहना चाहिए बेसल पोर्शन होता है क्विल्स का वहाँ पर ये कोवर्ड्स प्रेजेंट होते हैं क्विल फेदर्स होते हैं जो कि एक तरह के और इनको कवर्ड्स या कह सकते हैं आप कोवर्ड्स कह सकते हैं बेसिस ऑफ विंग क्विल्स आर कवर्ड बाय अपर एंड अंडर विंग कोवर्ड्स एंड बेसिस ऑफ टेल क्विल्स बाय अपर एंड अंडर टेल कोवर्ड्स अगर आप देखेंगे तो जो बेसिस होते हैं बेस नीचे वाला हिस्सा जो होता है विंग क्विल्स का वो अपर और अंडर विंग कवर्ड से कहना चाहिए कवर्ड रहता है और जो बेस होती है टेल क्विल्स की वो अपर और अंडर टेल कवर्ड्स के थ्रू कवर रहती है सो दीज आर सिमिलर टू क्विल फेदर्स बट आर कंपेरेटिवली स्मॉल एंड आर फाउंड सो अरेंज बिटवीन क्विल और फ्लाइट फेदर्स डेट दे प्रोवाइड कंटीन्यूस सरफेस टू अपोज दी बॉयसी ऑफ एयर तो ये इतने ज़्यादा सिमिलर होते हैं क्विल फेदर्स के पर कंपेरेटिवली ये थोड़े छोटे होते हैं और अरेंज रहते हैं बिटवीन क्विल और फ्लाइट फेदर्स के और ये प्रोवाइड करते हैं एक तरह का कंटीन्यूस सरफेस टू अपोज दी बॉयसी ऑफ एयर तो ये वाली बातें हैं कोवर्ड्स के बारे में कॉन्टोर फेदर्स जो फेदर्स नॉर्मली बॉडी पर पाए जाते हैं बर्ड्स के अंदर उनको कॉन्टोर फेदर्स कहते हैं ये स्मॉल वूली फेदर्स होते हैं जो कि पोल्डी डेवलप्ड बार्ब्यूल्स होते हैं इनके ऊपर पाए जाते हैं और ये जो बार्ब्स होते हैं इनके ऊपर कैन ईजिली भी सेपरेट इनके ऊपर से इनके जो बार्ब्स आप उसको ईजिली सेपरेट भी कर सकते हैं फिलोप्ल्यूम्स या हेयर फेदर्स इनको पिन फेदर्स भी कहते हैं ये स्मॉल डेलीकेट हेयर लाइक फेदर्स होते हैं जो कि स्पेयर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं थ्रू आउट दी बॉडी पूरी बॉडी के ऊपर प्रेजेंट होगी इनका फंक्शन अभी तक पूरी अच्छी तरह से नोन नहीं है नहीं पता चल पाया है ईच फिलोप्ल्यूम कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट कैलेमस एंड अ लॉन्ग थ्रेड लाइक रेचीज हर फिलोप्ल्यूम को अगर आप देखेंगे तो उसमें एक छोटा कैलेमस होता है और एक लंबा थ्रेड लाइक रेचीज होता है कुछ थिन और वीक बाब्स और बार्ब्यूज भी इनके ऊपर पाए जाते हैं इनके फ्री एंड ऑफ रेचीज की तरफ डाउन फेदर्स सॉफ्ट वूली फेदर्स होते हैं जिनके अंदर ये चीज नहीं होते हैं देयर बार्ब्स आर लॉन्ग फ्लेक्सिबल कंटेनिंग शॉर्ट बार्ब्यूल्स विदाउट हेमिला इनके बार्ब्स लंबे फ्लेक्सिबल होते हैं जिसके ऊपर छोटे बार्ब्यूल्स भी होते हैं और जिन पर हेमिला नहीं होता है तो ये पॉइंट है बार्ब्स अराइज एज अ फ्लफी टफ फ्रॉम दी टॉप ऑफ दी शॉर्ट कैलेमस शॉर्ट कैलेमस के अंदर से जो बार्ब्स होते हैं वो फ्लफी टफ की तरह अराइज करते हैं जो न्यूली हेस्ड बर्ड्स होती हैं उनमें जो डाउन फेदर्स पाए जाते हैं वो उनकी पूरी बॉडी को कवर कर देते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं जिससे कि वो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेनटेन uh, कर सके और दीज आर ऑल्सो कॉल्ड नेस्टलिंग डाउन फेदर्स इसीलिए इनको नेस्टलिंग डाउन फेदर्स भी कहते हैं ये एडल्ट बर्ड्स के अंदर नहीं पाए जाते हैं बट इन सर्टन एक्वेटिक बर्ड्स कुछ ऐसी एक्वेटिक बर्ड्स होती है जैसे कि डक हो गई स्वान हो गई इनमें ऐसे फेदर्स पाए जाते हैं और वो अंडर कोड बनाते हैं ऑफ दी कॉन फेदर्स तो कॉन्ट्रोल फेदर्स के अंदर नीचे की फेदर्स उनमें होते हैं सो एडल्ट बर्ड्स में वैसे ही फेदर्स नेस्लिंग डाउन फेदर्स नहीं होने चाहिए थे पर जो एक्वेटिक बर्ड्स हैं उनमें ये पाए जाएंगे लेकिन एक कवर के अंदर पाउडर डाउन फेदर्स जो एडल्ट बर्ड्स होती है डाउन फेदर्स फॉर्म पाउडर डाउन फेदर्स तो इनके ही डाउन फेदर्स जो है वो यहाँ पर पाउडर डाउन फेदर्स बना रहे हैं ये जनरली स्पेशल पैचेज ओवर द बॉडी के ऊपर फॉर्म होते हैं कुछ ऐसे पैचेस होंगे गए जहाँ पर ये पाए जाएंगे जैसे कि जो हेरॉन होते हैं दीज आर फाउंड एज पेयर्ड पेक्टोरल एंड पेल्विक येलोइश पैचेस ऑन द स्किन हेरॉन बर्ड्स जो रहती हैं उनके अंदर ये कैसे पाए जाते हैं पेक्टोरल और पेल्विक येलोइश पैचेस ऑन स्किन के फॉर्म में पाए जाते हैं पेरेट्स के अंदर ये ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं लेकिन थ्रू आउट द बॉडी पाए जाते हैं अ टाइप ऑफ पाउ
टाइप्स ऑफ फेदर्स का डायग्राम हमारे पास कुछ इस तरह से है यहाँ पर रेमेक्स रेट्रिक्स काउंटोर फिलोप्लियम्स डाउन फेदर फिर उसके बाद लास्ट में रिक्टल और ब्रिसल रिक्टल ब्रिसल सॉरी तो ये सारे डायग्राम्स हैं यहाँ पर शोन और अभी जो फेदर्स हम आगे कंटिन्यू कर ही रहे हैं उसमें देख ही लेंगे रिक्टल ब्रिसल्स कुछ ऐसी बर्ड्स होती है जिनमें हेयर लाइक फेदर्स पाए जाते हैं और इन्हें मॉडिफाइड फिलोप्लियम्स कहा जाता है रिक्टल ब्रिसल्स को जो बेस होता है बिल का इन फ्लाई कैचर्स गोड सकर्स विपर वुल्स विल्स जो रहती हैं इन सभी के अंदर रिक्टल ब्रिसल्स पाए जाते हैं हर रिक्टल ब्रिसल के अंदर एक देखा जाए तो और कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट कैलेमस एंड अ स्लेंडर रे चीज विद अ फ्यू रूडिमेंट्री बार्ब्स एट इट्स बेस हर रिक्टल ब्रिसल को अगर आप देखेंगे तो वो शॉर्ट कैलेमस का बना होता है एक स्लेंडर रे चीज उसमें रहता है और वो कुछ रूडिमेंट्री बार्ब्स यानी कि जिसका कोई अभी फंक्शन नहीं है लेकिन वो फिलहाल वहाँ पर प्रेजेंट है उसकी बेस की तरफ तो ऐसे बार्ब्स वहाँ पर पाए जाते हैं अदर टाइप्स ऑफ फेदर्स इन एडिशन टू द अब मैंशन फेदर्स फ्यू अदर टाइप्स ऑफ फेदर्स आर ऑल्सो फाउंड इन बर्ड्स दीज आर एज फॉलोज कुछ और जो फेदर्स जो ऊपर हमने पढ़े उनके अलावा जो फेदर्स बर्ड में पाए जा सकते हैं बर्ड्स के अंदर उनको देख लेते हैं टेक्टाइल फेदर्स या फिर विब्रेसी सो दीज फेदर्स आर फाउंड एट द बेस ऑफ बीक और अराउंड द आइज इन सर्टन नॉक्टर्नल बर्ड्स लाइक बूबो और आउल जो फेदर्स ये होते हैं टेक्टाइल फेदर्स या फिर जिसको आप विब्रेसी कह रहे हैं ये फेदर्स जो बीक होती है उसके बेस पर पाए जाते हैं अब होता ये आँखों के आसपास भी पाए जाते हैं ये फेदर्स लेकिन ये फेदर्स सिर्फ ऐसे एनिमल्स में पाए जाते हैं जो कि रात के टाइम पर एक्टिव होते हैं जैसे कि आउल हो गया ब्यूबो हो गया एट्सेट्रा फिर बात आ जाती है ब्रिसल्स की ब्रिसल्स क्या होते हैं ये फाउंड दीज आर फाउंड एट द माउथ ऑफ बर्ड कॉल्ड नाइट जार इस तरह के फेदर सिर्फ एक बर्ड में पाए जाते हैं जिसका नाम होता है नाइट जार उसके बाद बात आती है आई की आई जो होती है वो हॉर्न बिल्स के अंदर पाई जाती है फिर वायर्स जो होते हैं ये एक तरह के मॉडिफाइड कॉन्टोर फेदर्स होते हैं जो कि बर्ड्स ऑफ पैराडाइज के अंदर पाए जाते हैं तो ये याद रखना है वायर्स किस में है बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में फिर बात आती है ऑर्नामेंटल प्लूम्स की इन मैनी स्पीशीज ऑफ बर्ड्स ऑफ कॉन्टोर फेदर्स आर मॉडिफाइड इन वेरियसली कलर्ड एंड अट्रैक्टिव ऑर्नामेंटल प्लूम्स तो एक तरह से जो उनके फेदर्स होते हैं जैसे कि अगर हम पीकॉक का फेदर देखेंगे तो ऑर्नामेंटल के अंदर भी काउंट किया जा सकता है फिर एक नया टॉपिक आ रहा है टेरिलोसिस टेरिलोसिस क्या होता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेदर्स ओवर द बॉडी इज कॉल टेरिलोसिस किस तरह से फेदर किसी ऑर्गेनिज्म के किसी बर्ड की बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है फैले हुए हैं उसको टेरिलोसिस कहते हैं एक्सेप्ट इन पेंगविंस इन मेजोरिटी ऑफ बर्ड्स देर इज इ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेदर्स ओवर द बॉडी पेंगविंस के अलावा जितनी भी बर्ड्स यहाँ पर होती है उन सभी में इ रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेदर देखने को मिलता है यानी कहीं पर भी फेदर लगे होंगे एक तरह का पैटर्न वहाँ नहीं बनेगा सो दीज आर अरेंज इन सेपरेट पैचेज या तो वो पैचेज में अरेंज होंगे या फिर और ट्रैक्ट्स ओवर द बॉडी विच आर कॉल्ड टेरीली या फिर ट्रैक्ट्स के अंदर जिनको टेरीली कहा जाता है बीच बीच में ब्लैंक स्पेसेस भी आती है जिसको एपटेरिया कहा जाता है आर फाउंड बिटवीन द टेरिली तो जहाँ पर जिन पोर्शन के ऊपर पंख लगे होंगे उसको टेरिली कहेंगे और जिस जगह पर पंख नहीं आएंगे जहाँ खाली स्पेसेस आएगी उसको एपटेरिया कहा जाता है तो ये तो बात हो गई टेरिलोसिस की इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डेवलपमेंट ऑफ एदर जिसको हम नेक्स्ट वीडियो सेगमेंट में स्टडी करेंगे सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडे थैंक यू सो मच